ஹலோ ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் அகனாமி நம்ம தமிழ் அகனாமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் வேர் வந்து சீரியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டே வரும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக நான் வந்து எம்எஸ் வேர் பிகினர்ஸ் அப்படின்னா இந்த நாலு வீடியோ பார்த்து வந்துடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரியும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செர்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம ஷேப்ஸு பிக்சர்ஸு அப்புறம் ஐகான்ஸு ஸ்மார்ட் அப்புறம் வந்து சார்ட்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் எம்எஸ் மேலில் அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லோயர் எண்டு வெர்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் பார்க்குறதுக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் மாறுபடலாம் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கலாம் உங்கள் இதில் இல்லாமல் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் பேசிக்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது சரிங்களா நம்ம இன்சர்ட்டில் நம்ம டேபிளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் பிக்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்ஸு அதுக்கப்புறம் ஐகார்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி மாடல்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு ஷார்ட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு தேவையா ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தேவைப்படும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ரெசிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ரெசிப்ட் எடுத்து உங்கள் ஃபோட்டோ வைக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பிக்சரை கிளிக் பண்ணால் ஃபோட்டோ வந்துடும் ஆனால் நிறைய பேர் ரெசிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் சைடில் ரைட் சைடோ இல்லை லெஃப்ட் சைடோ ரெசிப்டில் அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க அப்போ கரெக்டான பொசிஷனில் இமேஜை வந்து இழுக்கவும் கூடாது சுருக்கவும் கூடாது ஒரு சில ஃபோட்டோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுக்க தேவை இழுத்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அசிஞ்சமாக இருக்கும் அப்போ கரெக்டாக ப்ராப்பராக எப்படி ஒரு இமேஜை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நீங்கள் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம இன்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் பிக்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டிவைஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஃபோட்டோஸ் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபோட்டோ சைஸை சிறுசு ஆக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி டாப்லேருந்து இப்படி கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது இமேஜோட சைஸ் வந்து ஒரு மாதிரி மாறிடும் ஒரு ஜிக் ஜாக் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இமேஜை கரெக்டான சைஸில் குறைக்கணும் கூட்டணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா கரெக்டாக அந்த நாலு காரணம் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா இது இல்லை பாட்டத்தில் இந்த பக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்குது நான் மேலே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அப்புறம் நம்ம இமேஜோட சைஸை சுவிக்காச்சு இப்போ இமேஜ் வந்து இந்த சைட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நகரம் நகராது ஏன் நகராது அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணுற தவறது தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெசியூமில் ஃபோட்டோ வைக்கணுங்க வச்சுருவாங்க ஆனால் ஃபோட்டோ நகட்ட முடியாது நம்ம அதாவது நகட்டணும்னா நகட்டலாம் அதை வந்து நம்ம வேண்டுற இடத்துல டக்டக்குன்னு ஈஸியாக நகட்டணும் அப்படின்னா எப்படி நகட்டுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அந்த இமேஜ்லேயே வந்து இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிக்சர் ஃபார்மேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் சும்மா மேலோட்டமாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே போகிறேன் நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணிப்பாங்க இந்த இமேஜுக்கு எனக்கு லைன் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் எனக்கு த்ரீ டி எஃபெக்டில் அந்த இமேஜ் வரணும் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் அப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் இது நிறைய சேஃப்ஸ் மாடலாம் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ண என்ன பிள்ளா தெரியும் சரிங்களா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு அந்த பிக்சருக்கு மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்து ரிமூவ் ஆகலாம் இது அக்யூரேட்டாக ஃபோட்டோஷாப் வேறலாம் ஆகாது சரிங்களா இப்போ பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஏதாவது சப்போஸ் நமக்கு பேக்ரவுண்டு வேணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் வேணும் வேண்டாம் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் விட்டு வச்சு நமக்கு தேவை சின்ன சின்ன ஆப்ஷன் ஒர்க் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி வ
சேஃப்ஸில் போய்ட்டு என்ன செய்யணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேறு இந்த மாதிரி ஒரு என்ன செய்யணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரந்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரந்துட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே நான் பிக்சரை கொண்டு வர போகிறேன் எப்படி கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேஃப் ஃபார்மேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க சரிங்களா அதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஆப் எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி டீட்டெயிலாக நமக்கு டிசைன் பண்ணணும் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் ஆகிடும் இப்போ செலக்ட் ஆயிடுச்சு செலக்ட் பண்ணோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபார்மேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணாது சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே ஃபார்மேட் ஒவ்வொரு பிக்சர் ஃபார்மேட் ஷேப் ஃபார்மேட் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு மாறுபடும் இப்போ இந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்றத ஃபில் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதுக்கப்புறம் மோர் கிளாஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் இப்போ பிக்சர்ஸ் இந்த இடத்துல பிக்சரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கே வேணும் பிக்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உதாரணத்துக்கு அதே பிக்சரை கிளிக் பண்ணி நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் வந்துருச்சுங்களா இப்போ இந்த பிக்சரை நமக்கு என்ன செய்யணும் எங்கே வேணும்னு நான் ஆட்டலாம் ஈஸியாக இப்போ சில்ஸ் ஆகணுமா சில்ஸ் ஆகிக்கலாம் கரெக்டாக சில்ஸ் பெருசாக பெருசாக ஆகிக்கலாம் கரெக்டாக ஒரே ஈவன் ஆகணும் சரி நம்ம தான் அன்னிவனாக வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் அன்னிவனாக பண்ணுறேன் பாருங்கள் தெரியுங்களா அன்னிவனாக இருக்குது இப்போ ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஈவனாக வரும் இப்போ நம்ம எங்கே வைக்கணும் இந்த இடத்துல வைக்கணுமா முடிஞ்சு போச்சா இப்போ இந்த ஷேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்லைன் வருது இந்த இந்த அவுட்லைன் வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த ஷேப்பை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷேப் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு நம்ம என்ன ஷேப் பண்ணோம் நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்த்தோமா இப்போ அதே இதில் இந்த இடத்துல ஷேப் அவுட்லைன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நோ அவுட்லைன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் போயிடும் ஆக்சுவலி அதில் இருக்கிறது வந்து ஷேப்போட அதில் இருக்கிறது வந்து இந்த பிக்சரோட பேக்ரவுண்டு சரிங்களா ஓகே அப்போ ஒரு பிக்சரை எப்படி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்து ஷேப்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இதை ஃபோன் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்சைட்டில் ஷேப் இந்த ஷேப் எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல பயன்படும் அதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் உதாரணத்துக்கு லைன் வேணுமா ஜஸ்ட் ஒரு லைன் வந்துக்கலாம் அந்த லைனோட வித்து எவ்வளோ வேணும் அப்படின்ற நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வேணும் டிசைனில் வேணும் அது என்ன கலரில் வேணும் இப்போ வித்துக்குள்ளே போய் நமக்கு என்ன சொல்லலாம் எந்த வித்து சைஸ் வேணுமோ அந்த வித்தை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்து கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கலர் கொடுத்துக்கலாம் இதில் பிரிண்ட் அவுட்டில் வருமா கிட்டா கண்டிப்பாக பிரிண்ட் அவுட்டில் வரும் கலர்ஸ்லாம் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இன்சைட்டில் ஷேப்ஸ்லாம் நிறைய விதங்கள் ஷேப்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஆரோ கீ போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரோ கீ ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கு செய்யும் போது கலர் கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரி கலர்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இதுக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பாருங்களேன் நான் டெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணணும் இந்த இதில் வந்து ஐ கிளிக் பண்ணி ஆர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம் சரிங்களா திருப்பி மறுபடியும் சுற்றி பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி ரை கிளிக் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது இதுக்கு போய் ஆட் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் நான் வந்து கொடுத்து வரேன் ஆட் டெக்ஸ்ட் இந்த இருக்கா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த இதில் டெக்ஸ்ட் வச்சு நான் உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்டை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி லைன் ஸ்பேஸிங் மாற்றணுமாலும் இதில் லைன் ஸ்பேஸாக வந்து நான் சில அண்ணமாக மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்சைட்டில் சேவ்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சாலுமே நான் டெக்ஸ்ட் வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக வைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரேன் சரி நான் இதுவே வேண்டாம் ஆள் இன்சைட்டில் சேவ்ஸில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்விடேஷன் டைப் பண்ணுறாங்க ஒரு டிசைன் நான் போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வேணும் இப்போ இதில் டெக்ஸ்ட்டு ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ண முடியும் இதை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்துடும் சரிங்களா டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் கலர் எனக்கு வேறு கலர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எங்கே ம் பிளாக்லாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில் வேணுமோ நம்ம டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி அந்த மாதிரி மேட்டரில் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட்டில் நம்ம இதை ஃபோர்த்தையும் கண்ட்ரோலையும் கொடுத்துட்டு டெலிட் பண்ண
எனக்கு ஆரோக்கிய ஐக்கம்னு சொல்லிடுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஜிம்மு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் காரு கேமரா இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஐக்கான்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு சஜஷன் போய் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐக்கான் வந்து இன்சர்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெரிய மேட்டரே கிடையாது அதே மாதிரி இன்சர்ட்டில் ஐக்கான்ஸில் போயிட்டு சப்போஸ் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமாக ஒன்று தேவைப்படுது இப்போ எனக்கு மொபைல் தேவைப்படுது அப்படி டைப்னா மொபைல் ஃபுல்லாக வந்துடும் சரி இல்லை எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான இமேஜ் ஃபுல்லாக வந்துடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் சில இமேஜை வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற இமே ஐக்கான்ஸ் எடுத்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் கலர்ஸ் சேம்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் என்ன கலர்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கலர்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்து இன்சர்ட்டில் அந்த த்ரீ டி மாடல்ஸ் அப்படின்றது என்னடா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய ப்ராடக்ட் இருக்கு புதனத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க த்ரீ டி மாடலை அந்த மாடலை ஃபோட்டோஷாப் கிளோக் சாரி எம்எஸ் வேட் கிளோக் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதை டிவைஸில் கேட்கும் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற கேட்கும் நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்த ஆப்ஷன் முக்கியமான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு டாபிக் இது இந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்டு தீஃபு புக்ஸு மேக்கிங் இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி எனக்கு ஒரு வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணுவாங்க புதன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஷார்ட்டை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை சிறுசாக்கணும் பெருசாக்கணும் பெருசாக வேண்டாம்னா நீங்கள் சிறுசாக்கிக்கலாம் சிறுசாக்கிக்கிது இப்போ இந்த என்ன வேணும் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு பேர் இந்த பேரில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இதில் வந்து பேப்பர் ஒன் ஒன்று இங்கே பேப்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஸ்டைல்ஸ் மாற்றிக்கலாம் எந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேணும் இதில் த்ரீ டி மாடல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மாடல்லாம் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் அதாவது நம்ம கொடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இதில் சேஞ்ச் கலர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர்ஸ் வேணும் அப்படி டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு கலர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நிறைய எடுத்துக்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மேட்டில் வேணால் செய்யலாம் ஷேப்ஸ் அப்படின்ட்டு கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுமே கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எப்படி கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இதை நான் முடிச்சிட்டேங்க எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் புதுசாக ஒன்று வேணும் அப்படின்னு எப்படின்னா பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வச்சுட்டு சரிங்களா ஜஸ்ட்டு கிளிக் என்டர் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் புதுசாக உங்களை வரும் சரி இப்போ அதே மாதிரி தான் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணும் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி மூணாவது டெக்ஸ்ட் சரிங்களா உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா புதுசு புதுசாக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கோ சப்போஸ் எனக்கு இந்த இந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டிசைன் நல்லா இல்லை வேறு டிசைன் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டிசைன்லேயே போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன டிசைன்ஸ் வேணுமோ மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் இவ்வளோ டிசைன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த டிசைன் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ வச்சுக்கிட்டு சைஸாக பெருசாகிறனால பெருசு பண்ணிக்கலாம் பெருசு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கலர்ஸ் எப்படி வேணுமோ உங்களுடைய விருப்பத்தை தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி டிசைனையும் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டு மேட்ரை நம்ம சொல்ல போகிறோம் எந்த இடத்துல எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப தேவைப்படும் இது ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்டில் சார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இந்த சார்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்டேஷனில் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து சே இது ஏ டீம் பி டீம் சி டீம் அப்புறம் மூணு டீம் இருக்குது மூணு டீமோட சேல்ஸ் ரேசியோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக காமிக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படிதான் வந்து பாருங்கள்
சரிண்ணா மூணு டீம் இருக்காங்க இப்போ வந்து எந்தெந்த மாதத்துக்கு உரியது அப்படின்ற கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மந்த்து செகண்ட் மந்த்து தேர்ட் மந்த்துன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இல்லைன்னா எப்படி வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் மே ஜூன் சாரி ஜூன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டீம் ஏ எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டீம் ஏ வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சரிங்களா அந்த மாதிரி ஷார்ட்டு அடுத்து மே மாதத்தில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு சரிங்களா டீம் ஏ அதே மாதிரி டி பி சரிங்களா இப்போ கேட்டகரி ஃபோர் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணி விட்டலாம் டெலிட் பண்ணிட்டால் கேட்டகரி ஃபோர் இங்கே கட் ஆயிரும் சரி இங்கே என்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதே மெஷர்மெண்ட் இங்கே வரும் சரிங்களா சப்போஸ் வந்து நீங்கள் டிசம்பர் முடிச்சிட்டீங்க டிசம்பர் முடிச்சிட்டீங்க எனக்கு அந்த சார்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த இன்டர் கிளிக் பண்ணாலே போதும் போயிடும் அதே மாதிரி இந்த சார்ட் டைட்டில் நீங்கள் என்ன சார் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து மார்க்கெட் டீம் மார்க்கெட் டீம் அவனு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இந்த சார்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு சப்போஸ் இந்த சார்ட்டில் சில மெஷர்மெண்ட் மாற்ற வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்த வச்சு ஐ கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் த டேட்டா எடிட் த டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த எக்ஸல் ஓப்பன் ஆயிரும் நீங்கள் இந்த எக்ஸல் அப்படி தான் செய்யலாம் உங்கள் டேட்டாவை மறுபடியும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஷேப்ஸ் நம்ம ஃபார்மேட்டில் பார்த்த மாதிரி லைன் ஸ்பேஸு சாலிட் கலர்ஸு டிசைன்ஸு என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவைக்கு இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் சரி நம்ம இன்சைட்டில் பிக்சர்ஸு ஷேப்ஸு ஐகான்ஸு ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு சார்ட் பார்த்துருவோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் என்ன சொல்கிற மாதிரி இது புது வெர்ஷன் பழைய வெர்ஷன் அதெல்லாம் இருக்குமான்னு தெரியுதா கண்டிப்பாக பிக்சரு ஷேப்ஸ் இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு சார்ட் இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு த்ரீ டி மாடல்ஸு ஐ கார்ட்ஸாக இருக்குமான்னு தெரியல இப்போ இந்த இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பாருங்களேன் நான் வந்து வெப்ஸ் இன்டர்நெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கிளிப்பிங் அப்படின்ற ஆப்ரில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டக்குனு மினிமேஸ் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துருமா அதாவது எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்கிரீன் கிளிப்பிங்கை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சரிங்களா அதை கிளிக் பண்ணலை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளாங்க் ஆகிரும் இந்த ஸ்கிரீன்லாம் மினிமேஸ் ஆகிரும் மினிமேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கே வேணுமோ இங்கே ட்ராப் பண்ணால் போதும் அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் இப்போ ஸ்கிரீன் கிளிப்பிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணது மினிமேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஒரு செகண்ட்க்கு வந்து டைம் கொடுக்கும் அந்த செகண்ட் வந்து மாதிரி பிளர் ஆகிரும் இப்போ கசா கொண்டு போய் நமக்கு எங்கே வேணும் இந்த தமிழ் அக்கரானி மட்டும் வேணுங்க வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா செலெக்ஷன் பண்ணுற வித்தியாசம் எனக்கு இது மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும் தட் ஆல் அதே மாதிரி இன்செட்டில் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டில் போயிட்டு ஸ்க்ரீன் கிளிப்பிங் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட் டைம் கொடுக்கும் இப்போ கிளிக் பண்ணி மினிமேஸ் ஆகிரும் ஒன் ஆர் டூ செகண்ட் டைம் கொடுத்துருக்கு திருப்பி இப்போ பிளாங்காக பிளரான மாதிரி இருக்கும் இப்போ பர்டிகுலராக நான் எங்கே எம்எஸ் வேர்ட் பார்ட் ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோமா அந்த பார்ட் ஃபோர் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் விட்டுறேன் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் மட்டும் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ நம்ம தேவைக்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்யலாம் எங்கெங்க வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இன்சைட்டில் ஸ்க்ரீன் ஷாட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து இன்சைட்டில் ரொம்ப மிக முக்கியமான சில ஆப்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் ஃபுட்டர் பேஜ் நம்பர்ஸ் ஹெட்டர் ஃபுட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹெட்டர் அப்படின்னா மேலே டாப்பில் சில விஷயங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு புக்கோட பேர் என்ன எந்த ஆத்தர் எழுதுனாங்க எந்த பப்ளிகேஷன்ஸு பேஜ் நம்பர்ஸ் வரலாம் அதே மாதிரி வந்து எந்த செக்ஷன் இது அப்படிலாம் டீட்டெயிலாக ஹெட்டரை கொடுத்துருப்பாங்க அதே சேம் பூ ஃபுட்டலையும் சில இடத்துல மாறுபடலாம் அப்போ ஹெட்டர் ஃபுட்டர் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறதுல அந்த இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த ஹெட்டர் ஃபுட்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்டர் டிசைன்ஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது சரி நமக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஷேப்ஸ் வேணும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெட்டர் வந்துடும் இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக பேஜ் நம்பர் ஒன்றுன்னு காமிச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஹெட்டர் எனக்க
இல்லை இப்போ இன்சைட்டில் போய்ட்டு ஹெட்டரில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பேர் வேணும் அது மாதிரி இல்லை புக்கோட நேம் வேணும் இல்லை வந்து ஆத்தர் நேம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்ன பேர் வேணுமோ அந்த பேரை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேர் வந்து எல்லா பேஜிலுமே டாப்பில் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட்டில் ஃபுட்டர் ஃபுட்டரையும் அதே மாதிரி தான் பேஜ் நம்பர் கொடுக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே பப்ளிகேஷன் ஆத்தர் எல்லா பேஜ்லையுமே பிரிண்டிங்கில் வேணும் அப்படின்ற கொடுத்துக்கலாம் இப்போ தான் நான் ஃபுட்டர் கொடுக்க பேஜ் டேட்டு இந்த மாதிரி என்ன சில கொடுத்தா இப்போ இருபத்தி நாலு பேஜில் இருக்கும் இருபதாவது பேஜ் சரிங்களா எல்லா பேஜுக்குமே டிஃபால்ட்டாக அதுவே பேஜ் நம்பர்லாம் கவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இது ஹெட்டர் ஃபுட்டர் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டும் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு லோகோ வைக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் லோகோ வைக்கணும் அப்படின்னா லோகோ வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபுட்டரில் போயிட்டு இன்சைட்டில் போயிட்டு நான் ஒரு சேஃப்ஸை ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரேன் சாரி இன்சைட்டில் சேஃப்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் வந்து இதெல்லாம் சேர்ப்பேன் ஒரு இப்போ இமேஜ் வைக்க போகிறேன் சரிங்களா அப்போ சேஃப் ஃபீல்டில் பிக்சர்ஸில் இந்த மாதிரி ஆட்டுக்குட்டி படம் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் ஆட்டுக்குட்டின்னு சொன்னது யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆட்டுக்குட்டி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி தப்பாக நினச்சிருக்காருங்க சரிங்களா ஓகே ஆட்டுக்குட்டியை வச்சுருக்கேன் இந்த ஆட்டுக்குட்டியை வச்சு நான் வேலை சொல்லலாம் எல்லா பேஜுமே இந்த ஆட்டுக்குட்டி படம் வரும் கேட்டால் ஆட்டுக்குட்டி வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் புக்கு ஒரு லோகோ மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம இன்சைட்டில் என்ன சேஃப்ஸ் வேணுமோ அந்த சேஃப்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சாரி இன்சைட்டில் நமக்கு ஹெட்டர் ஃபுட்டர்ஸ் எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஹெட்டர்லேயும் வேணும் வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நம்ம ஒரு இமேஜ் லோகோ டிசைன் பண்ணியோ இல்லை இமேஜ் வச்சோ அந்த இமேஜ் எல்லா பக்கத்துக்கும் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஹெட்டர் ஃபுட்டரை தவிர்த்துட்டு நான் பேஜ் நம்பர் நான் வச்சுக்கிறேன் நான் ஹெட்டர் ஃபுட்டர்லாம் டெலிட் பண்ணி விட்றேன் சரி அப்போ ஹெட்டர் ஃபுட்டர் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம மொதல் பக்கத்துக்கு போயிடலாம் இப்போ ஹெட்டர் ஃபுட்டர் எதுவுமே எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டாப்பில் வேணுமா சரி அதே பாட்டத்தில் வேணுமா அப்படிலாம் இருக்குது இப்போ டாப்பில் வேணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மாதிரி டிசைன்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு பாட்டத்தில் வேணுமா நீங்கள் பாட்டத்துலேயும் டிசைன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் டிசைன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்களே செய்யலாம் டிசைன் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பேஜ் மார்ஜின் எவ்வளோ பே எப்படி வேணும் பேஜ் மார்ஜின் சரிங்களா கஸ்டம் பொசிஷன் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அடுத்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்மட் ஆஃப் பேஜ் நம்பர்ஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீனு வேணுமா இல்லை ஏபிசின்னு வேணுமா இல்லை ரோமன் லெட்டரில் வேணுமா அப்படிலாம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு புக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அதாவது ஒரு ஒரு புக்கை ரெண்டு பேரும் டைப் பண்ணுறீங்க மொதல் ஒரு நபர் வந்து முதல் நூறு பக்கத்துக்கு டைப் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது நபர் நூற்றி ஒன்றாவது பக்கத்தில் டைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நூற்றி ஒன்றாவது பக்கத்தில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படி நோக்கி கொடுத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஒன்று வந்து வரான்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி நம்ம எதுவுமே பண்ணலை டிசைன் கொடுக்கல ஒரு கூதுமாங்க இன்சைட்டில் பேஜ் நம்பரில் டாப் பேஜில் நான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இது கொடுத்துட்டு வந்துருச்சா ஃபார்மேட்டில் இது முதல் தருவோம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்போ நீங்கள் பிரிண்டிங் இருக்கும்போதே நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு அப்படி பிரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ பேஜ் நம்பர் எப்படி வேணும்ன்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் எங்கேருந்து எவ்வளோ நம்பர் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ரோமன் லெட்டர்ஸ்லாம் வேணுமா இல்லை நம்பர்ஸ்லாம் வேணுமா சரிங்களா இது நிறைய மைபிசியில் வேணுமா சரிங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி க செக்ஷன் ஹெட்டிங் எந்த மாதிரி ஹெட்டிங்லாம் இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் சொல்லலாம் சாப்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சாப்டர் வைஸாக அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு வயசாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து இன்சர்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து வேர்ட் ஆர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளா வேர்ட் ஆர்ட் இது வந்து எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் இருக்கும் பழைய வருஷங்கள்லேருந்து இருக்குது இந்த வேர்ட் ஆர்ட்ன்றது இந்த வேர்ட் ஆர்ட் அப்படின்றது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஹெட்டிங் அழகாக இருக்கணும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் தான் இது வேர்ட் ஆர்ட் இப்போ உங்களுக்கு என்ன டிசைன்
ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டைப்பிங்ஸ்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஸ்கூல்லேயோ டியூஷன் சென்டர்லேயோ ஒரு காலேஜ்லேயோ ஒர்க் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே ஒரு புக்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க அதில் மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்கான என்ன செய்வாங்க அந்த ஈக்குவேஷன்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக ஃபார்மேட்லேயே இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணுமோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மோர் ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டாக டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் தேவைக்கு மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மட் வந்துடும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த இதில் எனக்கு எக்ஸ் வேணும் இந்த இதில் ஏ வேணும் இந்த இதில் ஒய் வேணும் உதாரணத்துக்கு இதில் இந்த இதில் ஒய் வேணும் அப்படின்னா இவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எங்கெங்கே வேணுமோ அவங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது சரிங்களா காசு திட்டா சைன் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எனக்கு மேக்ஸ் தெரியாது டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த காசு திட்டா சைன் திட்டா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஃபுல்லாக எல்லாமே இதில் இருக்கும் சரிங்களா ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஆடிஷன் சப்டிஷன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரோடு எனக்கு மேலாக்கு சார் மேக்ஸ் சம்மந்தம் கிடையாது சரிங்களா அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்கும் நம்ம தேவைக்கு நேரத்தில் எங்கெங்கே வேணுமோ அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ இன்சைட்டில் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து சிம்பிள்ஸ் எங்கேயே பார்த்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இப்போ கரன்சி சிம்பிள் வந்து போடணும் இல்லை எனக்கு வந்து டா பவுண்டு சிம்பிள் போடணும் டாலர் சிம்பிள் போடணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த சிம்பிள் நம்ம என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நான் ஆரோ சிம்பிள் போடணும்னா ஆரோ சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இந்த இருக்கா ஜஸ்ட் ஒரு ஆரோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் இன்சைட்டில் ஐகான்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லேயே பார்த்துட்டோம் இது நம்ம சேஃப்ஸ்லேயும் போடலாம் இல்லை நம்ம எந்த இதுலேயும் போடணும்னாலும் போடலாம் சரிங்களா ஓகே இது கூட நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்சைட்டில் லிங்க் அப்படின்ற ஆப்ஷன் லிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இந்த இது கிளிக் பண்ணால் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு பர்டிகுலர் இமேஜ் ஓப்பன் ஆகணும் இல்லை பர்டிகுலர் ஃபைல் ஓப்பன் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற பர்டிகுலர் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைங்க எனக்கு வந்து இன்டர்நெட்டே ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்நெட் வரைக்கும் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃபோல்டர் ப்ரௌஸ் த பேஜ் ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பிபிடி ஃபைலாக கிளிக் பண்ணிங்க இந்த பிபிடி ஃபைலை ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிபிடி ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே இருந்து டேட்டா அந்த பிபிடி ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவைக்கு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஒரு டாக்குமெண்டேஷனாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் லிங்க்னு சொல்லுவாங்க இன்சைட்டில் லிங்க் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா இன்சைட்டில் முக்கியமான ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சப்போஸ் ஒரு சில ஆப்ஷன் விட்டு போயிருக்கலாம் அந்த விட்டு போன ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவை இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் அதை பற்றி தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி கூட டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோ போடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணி தட்டி விடுங்க உங்களோட மேலே கருத்தை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் மட்டும் பார்த்தா பார்த்தாடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃப